Oi, bem-vindos a Lesson 44, provavelmente vai ser parte A, se não eu vou cortar o que eu falei agora. Acabamos de ouvir o áudio que eu vou colocar lá na descrição do vídeo de hoje, escuta três vezes e daí volta e fazer a lição conosco. Ah, ok, Junior. Ah, outra coisa, eu vou procurar falar 90% inglês hoje. Suppose that you need directions to the bathroom at a restaurant. Suppose that you need directions to the bathroom at a restaurant. Ok? Entendeu? How do you say, I need directions? No. <laughs> How do you say, where's the bathroom? Uma pegadinha, eh? where's the bathroom? <laughs> So, vamos voltar. Suppose that you need directions to the bathroom at a restaurant. Como se diz? Onde fica o banheiro? Onde fica? Onde? Where? Uh -huh. The? West Ed Leste, restroom. So, pode ser where is the restroom or where is the bathroom. Com licença, o banheiro, por favor. The bathroom, please. É outro jeito, it's another way to ask for the bathroom. Excuse me, the bathroom, please. Uh, o garçom aponta e diz, fica por ali depois do bar. Uh -huh. the, bar, the bar, after the bar. Porque em restaurantes nos Estados Unidos, quando tem um bar, tem que ser separado, porque tem que controlar quem entra. Então, muitas vezes vai ter uh, um corredor ao lado, vai ter o bar bloqueado, mas ao lado lá, daí você passa na frente, mas sem entrar para chegar no banheiro. Yep. No, well, club is like clube, uh, but pode ter um bar, mas sempre tem que ser separado, ou tem, só pode entrar na área onde vai beber gente que tem 21 anos nos Estados Unidos. Então, geralmente club é um lugar onde todos podem ir, mas se vai vender... Uh, bebidas alcoólicas em algum, algum lugar, daí tem que ser controlado. Ah. Sim, Joe, sim. Vá reto por ali, depois vira à esquerda. Não? Alguém pode ajudar? Vá reto, vá, vá adiante. Go straight ahead or, or go straight, usually. Porque go ahead também é phrasal verb. O que significa go ahead? Continuar, pode continuar. Pode ir. Vamos, vamos. Go ahead. Ok? So go straight, depois vire para a esquerda. Virar? Turn. Turn. Turn left. After? Turn left. Uh, quero pedir vinho. Okay. What does to need mean? Eu quero precisar de vinho. Eu não quero precisar de vinho. Daí quer dizer que tem problema. Não? Não? So, primeiro, quero, I want. I want, pedir, como é que é pedir num restaurante? To order, to order. remember, right? Pedir. So, nós temos dois que, dois, duas coisas que são pedir. We have to ask for and 
to order. In a restaurant, it's to order. Uh, online, it's to order. Uh, catalog, a catalog is to order. Do you know what a catalog is? Catalogo, aquela coisa de Avon ou Mary Kay, you know, qualquer coisa assim. So those is, are to order. You ask for something and then generally you pay. Okay, you ask for something and then you pay. If you use to order, se você usar to order na casa de um amigo, soa muito estranho. Provavelmente a pessoa vai ficar ofendida, porque está tá dando a ideia que você acha que a pessoa está lá para te servir. Okay, so daí vai ser to ask for, que é pedir. Restaurante online, quando você faz um pedido no uh, Amazon, no eBay, alguma coisa assim. How do you say, Junior, how do you say doce? Sweet. Não, sweet. Sweet. Uh -huh. uh, uma bebida doce. Sweet is describing a sweet drink, right? Sweet is describing drink, so sweet is first. Uh, um vinho doce. A sweet wine. Uh, nós temos vinho branco e vinho tinto. Uh -huh. E vinho tinto. Tinto, tinto wine. wine. We have white wine and red wine. Vinho vermelho. Vinho vermelho, red wine. Uh, o vinho branco é doce? The white wine, right? White first, because white is describing wine. The white wine. Okay, so the white wine is, is sweet. Is that a question or an affirmation? Yeah, so here is, o vinho branco é doce? Is the white wine sweet? Yep. Is the white wine sweet? Eu espero que não. No. Yeah, this was last week, I think. Do you remember? I hope not. Very good. Espero que não. I hope not. Como é que se diz? Eu espero que sim. I hope so. I hope so. Very good. Nice, Joe. Good job. Um, eu não gosto de vinho doce. Sweet wine, yep. Uh, não, senhorita. Não é muito doce. No, miss, it's not very sweet. Good. É muito bom. É, it's better. Well. So, muito bem, é, it's very well. É muito bom, para substantivos, it's very good. It's very good. Question? Uh huh. Remember, Sir é um título usado na Inglaterra para nobreza. Não tem nobreza nos Estados Unidos. Então nunca vai ser Sir com sobrenome ou Sir President. Vai ser. Mas não 
Nunca vai usar sir é só quando é sim, senhor. Yes, sir. Daí é Mr. quando é com sobrenome. Como yes, ma'am. E Mrs. com título com sobrenome. Good question. Um, então, um vinho branco, por favor. Uh, so, uh, white, white wine, please, yeah. Uh, agora, suponha que você vê seus amigos na rua. Como você ia cumprimentar eles? Ok, good. Uh, como é que seria? O que está pegando? What's up? Good. Como é que seria a resposta para what's up? Nothing, yeah. Nothing or not much. Eu tenho alunos que, a primeira vez que eu falo, hey, what's up? Fine. Não está certo. Não perguntei como está. Perguntei o que está acontecendo. E aí? Yeah, so pode ser not much or nothing. Uh, como o seu amigo responderia? Oi, Joe, como estão as coisas? Hello, Joe. How are you doing? Ok, how are you doing? Good. How are you doing? Or, <laughs> como estão as coisas? <laughs> how are things? But it could be, how are you doing? Or, how are things? Literalmente, como estão as coisas? Um, Pergunte-lhes aonde eles vão. O que okay, significa when? So remember, where they are going. Não, você vai perguntar, perguntar eles aonde eles estão indo. Então vai perguntar diretamente para eles. Ou seja, onde vocês estão indo? Onde Where? vocês estão? Where? Ok, só que é a pergunta. Are you? Uh -huh. Yeah. Where are you going? Good. O menino diz, vamos fazer compras. Vamos fazer compras. Yeah, não precisa dessa parte, só so vamos fazer compras. Mas como é que seria? The boy... Yeah, o menino diz... The boy says... Says... Porque the boy, terceira pessoa, singular. E a pronúncia muda de say para says. Vamos fazer compras. Não? To buy é comprar. Let's shop. Let's. So, ou ele vai dizer let's go shopping. Não, let's go shopping, porque shopping é verbo e não gerúndio. Mas provavelmente eles já estavam indo. Então ele vai dizer we are going shopping. We are going shopping. To what? O que significa to shopping? O que você quer dizer? Não, porque eu... Não. O que você quer dizer? Nós vamos fazer compras? Mas o que significa to... Daí, 
um verbo no gerúndio. Isso teria que ser uma preposição, não pode ser infinitivo. Aí seria para, daí shopping, se lembra, não existe como substantivo no inglês. Tem que ser the mall, ou the shopping mall. Ok? Se for to como o verbo, tem que ser infinitivo. Daí teria que ser to shop. We're going to shop or we're going shopping. Uh, você pode ir conosco? With us? Us. Uh -huh. Can you go with us? Obrigado por me convidar. For coming, por vir. Yeah, por, por, for calling me. Uh, now, calling, geralmente nós usamos para por me ligar. Seria call. What was it? Obrigado. Okay, thank you. You for. Like that? No, não é verdade. Por quê? What kind of word is for? What kind? O que significa what kind? O que significa what kind? So tem what kind é que tipo? Que tipo? What kind of word? is for. Is it a verb? Preposition. What happens, okay, significa happens. What happens, okay, acontece. What happens after a preposition when we have a verb? It goes to the gerund. This is different from Portuguese. Portuguese goes, obrigado por me convidar. Portuguese goes to the infinitive. English, after a preposition, the verb goes to the gerund. Okay, why? Here, for inviting. For inviting me. Thank you for inviting me. Como é que seria então, Joe? Obrigado por me ajudar. Thank you for helping me. Yeah, thank you for helping me. Exactly. Qualquer verbo que vem, mas tem que ser um verbo e tem que ser imediatamente depois da preposição. Por que, que é assim? Por que, que é infinitivo em, em português e gerúndio em inglês? A língua foi para lá, a outra língua foi para cá. Não sabemos exatamente por quê. Provavelmente tem uma razão lá mil anos atrás, mas é chato demais para... Vamos só dizer que é assim. Uh... Nós, Junior, nós temos que comprar um presente. We have to, buy a gift. We have to, buy, to buy a gift. Gift or present. Yeah, gift or present. Uh, minha amiga Paula vai de férias. Okay, going, se tiver ing, tem que ter to be. So, 
Are going. Quantas amigas Paula você tem? Is going. My friend Paula is going. Qual é a proposição que nos usamos para viagens ou vacation? On. I'm going on a trip. I'm going on vacation. My friend Paula uh -huh. is going on vacation. Paula is going on vacation. And in English we say Paula. We don't say Paula, we say Paula. Hey! Já? Yeah? Uh, okay. Sendo que eu vou provavelmente cortar isso a chegada dela mesmo, então vou usar essa oportunidade para. Cada vez que eu tiro ah, os pincéis para encher de tinta, eu esqueço na escola. Daí, junto com apagador. Ok, como é que se diz? Obrigado por me convidar. Sim. Yeah. Quase. Quase. What kind of word is for? Por. What kind of word is por? What kind? Que tipo de palavra é por? É, and for. Starts with prep and ends with position. Começa com prep e termina com position. Preposition. Yes. Good. Então, quando temos preposição e verbo, é thank you for inviting me. Se lembra? Gerúndio depois de preposição. Tem um vídeo. Eu fiz um vídeo disso lá no canal. Que é uh, gerunds after prepositions in English. E em inglês também. Thank you for inviting me. Inviting me. Yeah, so, thank you for helping me. Thank you for inviting me. Thank you for... Que mais que pode fazer por mim? Thank you for going for me, indo por mim. Ok. Uh, I forgot where we are. Junior. O que você acha? O que você acha? O que você... Literalmente, o que você pensa? Você lembra? Eu acho que sim. Uh, what do you think? What do you think? Think. think. Yeah. So, he thinks, she thinks, you think, I think, we think, o resto é think. What do you think? Você quer ir conosco? Do you want? Ok, a, a frase inteira? Depois de do you want, o próximo verbo vai ser gerúndio? Do you want going? To go. to go, right. Infinitivo. Do you want to go with us? Do you want to go with us? Good. Um, Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, minha amiga vai viajar para a Espanha. Não? No? Ok, então não. Trip é to trip e tropeçar, yeah. Ok. 
Mais calmo eu estaria morto. Uh -huh. yep. My friend to go to to go to Dubai. No. To go to No. Não é ir viajar, é só minha amiga vai viajar. Vai aqui é futuro. My friend, uh -huh. My friend will travel or oh, no. Depends. My friend What kind of word is will? What kind of word is will? Yes, auxiliary verb. It's an auxiliary verb. So when we have an auxiliary verb, so for example, Is this right? Will you to eat? I don't know. I'm asking you. Is it right? Anyone? Anyone? Will you eat? Will you go? Will you eat? I will eat. So when we have an auxiliary verb, it makes the main verb normal. The base form, the normal form. So my friend will, well, yeah, so you said first travels, but this turns this normal. So normal for travel is travel. My friend will travel for the Spain. Por On Em cima de Espanha, qual é a preposição de movimento? Na direção de to, to Spain. Yeah, são pouquíssimos os países que têm the na frente. Se vai chutar, chuta sem the. To Spain. Uh, é mesmo? Mudou e daí vai fazer duas vezes. É mesmo ou oh, verdade? Really? Uh -huh. Tell me that you went to Spain in January. Tell me that you went to Spain in January. Tell me that you went to Spain in January. In January. Okay, so if you, yeah, January. I ding. Yes, I went to Spain in January. How do you say em fevereiro? In February. Good. Very good. Eu fui lá de férias e eu gostei. Eu fui lá de férias e eu gostei. So we have go, the past, simple past of go is what? Anyone? No, oh, going is gerund. Simple past of go. Ingrid, do you know? Do you know the simple past of go? So, fui de ser o estar, right? I sei que dizer ser, não ser o estar. Daí seria. Isso vai confunde muito, porque tem fui de fui era e fui de de ir, right? So, past of go is went. The past of go is went. 
And the, pa the past participle? Gone. I don't remember. Eu fui lá de férias e gostei. Oh, I went. I went there. Uh huh. I went there. De férias. On vacation. On vacation. Very good. E eu gostei. Right? What do we know about the verb to like? What do we know about the verb to like? Medroso. So I liked what? What did I like? Não, porque não estou dizendo que eu gostei dia de férias. Eu gostei de quê? Da Espanha, right? Então, I liked it. Eu gostei dele. É, me dá um exemplo. Like him, yeah. Yeah, he looks, she looks like him. Ela parece com o pai dela. She looks like him. Ela parece com ele, yeah. She looks like him. Uh, ah, hi. Uh, eu gostei da Espanha. Ok, sou so primeiro, não tem the. São pouquíssimos os países que tem the. Como é que foi? Eu gostei? I like. Liked. Só so, nós temos que lembrar. É de, para ter e, o som de e é só quando o verbo no original começa com o som de de, o som de te. Por exemplo, want. Como é que se diz? Opa! Dois tem não, né? Como é que se diz queria? Wanted, right? É e porque tem o som de de aqui. Ah, como é que se diz uh, to grade? É corrigir como o professor corrige provas. To grade. Como é que seria o passado de grade? Graded. Esses dois, de D e T, tem E. Nenhum outro no passado, com, por exemplo, som de K, like. Nunca vai ter liked, porque não termina com som de T ou som de D. Então, vai ser liked. Liked. É um som muito feio, esses... Ou, por exemplo, assistir. Como é que foi assistir? Watch. watch. E daí o passado, watched. Mesma coisa, muito feio. Tch, 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 tch. Mas é o certo. Ah, como é que se diz lavei? Lavei, tipo roupa. Ok? To wash fica washed. Mas se escreve como se fosse washed. É washed. I washed the, uh, the shirts. Eu lavei as, as camisas. I washed the shirts. Então, I liked Spain. I liked Spain. Espanha é muito lindo. How, how do you say Espanha? Spain. 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 Como é que se diz chuva? Rain. <laughs> so, uh, é como se fosse Spain. 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 
Spain is very beautiful. Um, em janeiro, Ingrid, em janeiro, Espanha é muito lindo. January. Uh -huh. Espanha é muito lindo. Spain is very, very beautiful. Good. Spain is very beautiful. Eu gostei. Are you okay? Liked. O que que nós sabemos de like? É, é gostar. Good. É, sabemos disso. O que mais que nós sabemos de like? Que tipo de verbo que é? Medroso, right? Now pode dizer I liked. Tem que ser falando de Espanha, I liked it. Is. Muito interessante. Very interesting. Eu gostaria de conversar mais sobre a sua viagem. I would like to talk more about your trip. Very good. Mas primeiro, nós temos que comprar um presente. Não but e first. But. Nós temos que comprar um presente. Okay, but first we have to buy gifts, porque você é generoso. Para mim seria gift, porque seria só um. Good. Você tem uma ideia, Ingrid? A one? Como é que se diz ideia? Idea. Idea. E now vai ser one... Right? Porque você não quer uma ideia especificamente, mas quer uma ideia qualquer. Do you want an idea? Good. Do you have an idea? Um presente para a Paula, Joe? Paula, uh -huh. uma amiga minha. A friend of mine. É uma pergunta? A friend of mine. Eu tenho uma ideia. I have an idea. Você pode comprar para ela uma camiseta. Ou você pode comprar uma camiseta para ela. Hã? Huh? Yes. Camiseta, t-shirt. For, for hair? Her, for her, right? You can buy... Por que que é an t-shirt? Porque não é. Right, mas... Falou, né? And t-shirt, yeah. So, só se lembra, se não tiver, uh, a maioria do tempo vai ser consoante. Aí vai ser a t-shirt. Um, talvez. Maybe. Mas não é somente para a Paula. Only, uh huh. Only, o. Somente é, is, only, or, just. 
Não é somente para ela. Vamos tentar. Vamos tentar. Não é só para ela. So she is an ela não é só para ela. Mas é, é ela, mas é uma coisa. Right? O presente, então, seria ele, mas... Quando ele ou ela é coisa, fica... It. Uh -huh. But... Uh -huh. Uh -huh. Só... Para ela. It isn't just for her. Yep. Joe, é para as crianças dela também. As crianças dela. Uh -huh. It's for. Ok, mas her é adjetivo. Então, onde vai her? Depois ou antes? Antes, right? Cadeira preta? Não, preta cadeira em inglês. Her, her, children, também. For her children too. Good. Uh, temos que comprar presentes para elas, para as crianças. Para elas. Gifts or presents for they. For they. Como nós sabemos que não pode ser they? Final de frase, mas especificamente porque às vezes nós mexemos com a frase e ainda não pode. Quando é depois do verbo. For them. Yep. We have to buy uh, presents for them. Você poderia comprar camisetas para elas? Would could. Poderia. You could, right? So quando nós falamos pela primeira vez, nós falamos de would, eu falei que pode colocar would na frente de quase todos os verbos para fazer ia, right? A exceção é can. Não pode falar would can nem would could, porque todos os três são verbos auxiliares. Então, ao invés de would can, o que acontece? Olha isso, olha o que nós fazemos aqui. Opa, opa, olha isso. Could. Aí nós fazemos, te, pegamos would, can e colocamos could. Então so você poderia comprar camisetas para elas. Yeah, you could buy t-shirts for them. Uh, podemos. We can. Nós poderíamos comprar camisetas. E yeah, aí, essa é a questão. So, qual que é o verbo auxiliar? É por isso que nós não falamos do you to understand? Porque tem do, 
Então, eu, eu sempre falo, can come to, mas isso é porque as pessoas esquecem de can, mas na verdade, na verdade, todos os verbos auxiliares, coming to. So, we could... Uhum. Camisetas. T-shirts. T-shirts. We could buy t-shirts. Na loja. Ingrid? In the street. Store. Store, yeah. In the street, geralmente é mercado negro, tem que cuidar que é falso. Uh, Eu gosto daquela loja. É, foi muito fácil, vamos ficar contigo. I like, I like, I like daquela loja. Their store. Aquela? That store. That store. I like that store. Boa ideia. Great idea. Ótima ideia. Good idea. Se não for tão boa assim, seria good idea. Quanto custam? How much is it? Quanto custa? Quanto custam? Are, are is? Daí você colocou plural are. Não? Como é que é it no plural? E não é it. They. How much are they? Quando você fala de coisas no plural, perguntando quanto custam, é how much are they? Ah, nós temos temos que olhar nós temos que olhar good we have to look lembrando que look é mais para fazer um esforço de olhar e see que é ver é quando eu vi alguém passar mas eu não estava olhando Right? So, to look, você vai fazer um esforço. Agora, se você falar, we have to look at the shirts. O que significa? Yeah, so, quando você, when you have the thing that you're going to look at, you use at. Quando tem a coisa que vai olhar, por exemplo, olhe para mim. Como é que seria? L no, look at the me, the me, look at me, now o eu, mas look at me, look at me, daí olhe para mim, mas se eu falar olhe, é só look, ok, so, uh -huh. yeah, ouvir, escutar, é o mesmo jeito de olhar e ver, so, ouvir, to hear, nós estamos ouvindo a música agora. Não estamos tentando escutar. Right? É, na verdade, é escuta e, e ouve. Aí, a, 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 quando nós tentamos ouvir, fazemos um esforço, daí nós usamos to listen to. Mesma coisa como isso aqui. Eu tenho 30 dólares. 30 I have 30 dollars. Talvez 40. Maybe 40. Quando a sua amiga Paula vai? Quando a sua amiga Paula vai? Cadê? Cadê está? Quando a sua amiga Paula ou oh, vai, na verdade, o verbo vai ir. Ok? Mas vai nessa frase é passado, presente ou futuro? Vai, presente, futuro. Ok. E go é futuro? When your friend is going. Vamos pular a Paula, só colocar when your friend is going. Is this the form of a question or an affirmation? Hmm? 
Is this the form? If, if I say, your friend is going, is that a question or an affirmation? But first, is that a question? No, it's not a question, right? So what do we need to switch? What do we need to switch? Okay, can you please answer the card? Is vai na frente de uma pergunta. Mas when, se lembra a palavra de questão, sempre vai antes. Então, when is your friend going? When is your friend going? Ela viaja na sexta-feira. Ela vai viajar na sexta-feira. Sexta-feira? É o dia de fritar peixe. Friday. Friday. Yes. Não, aquela sexta-feira santa que você não pode comer aquela tradição, sabe? Aí você frita peixe. Oh, yeah, there you go. That's, that's better. Se você conseguir lembrar que acontece na sexta-feira, né? <risos> ah, Black, oh, estávamos falando de Black Friday. Para lembrar de Friday. Ah, eu posso comprar... Uh, Joe? Ou já foi? Já foi. Ok. Is. Eu, uh, tell me that I can buy the present later. Tell me that I can buy the present later. No, tell me that I can buy the present later. You can buy Buy the present. Really? Oh, boom! <laughs> now, the first time, a primeira vez, falou. Essa vez, pulou. So, what was it? You can buy the present later. You can buy the present later. Uh, é uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. It's an idea, mas não é uma ideia boa. Isn't idea. Isn't idea good? Ok, como é que é não é? Qual é o seu sujeito? O que que não é uma boa ideia? Uh, with. Wit? Só so, it. Itch. Não, itch. Itch é... It isn't... Qual é... Temos um problema aqui. Cadeira preta ou preta cadeira? Isn't a good idea. It isn't a good idea. Por que não? Why not? Why not? Huh? Por que amanhã é sexta-feira? Because tomorrow is Friday. Uh, é mesmo? Uh -huh. Hoje é quinta-feira. Thursday. Today is Thursday. Ok, essa foi a primeira parte dessa lição. Eu vou também depois, depois de fazer a segunda parte, eu vou colocar o link lá em cima na direita. Mas até lá, keep studying. Don't you say that?